गोविंदराजस्वामी आलयों को आलवा तिमंजन ने पंदन संप्रदाय बद्ध दीपावली आस्था इंद्र कीलाद्रि पै वैभव श्री महालक्ष्मी यादव कनक दुर्गम सनिधि लोक कल्याणार्थम विशेष पूजल विजया की संकेत दीपावली पर्वदिन दीपाराधन तो श्री महालक्ष्मी अग्रह प्रत्येक कथन आध्यात्मिक राजधानी का विलसी तिपति श्री गोविंदराजस्वा वारी आलयों में कोईलालवा तिमंजन जी तिमल तिपति देवस्था अनुबंध का अलर आलयों में पंदन दीपावली आस्था जरगन सदर्भंग पवित्र जला सुगंध द्रव्यल तो कलगल लेपनल तो अंतर आलय गोड़ ध्वजस्तंभ बलपीठ पूजा सामग्री शुद्धि बेजवाड़ कनक दुर्गम आलय आध्यात्मिक दिव्य का प्रसरी आश्वयुज मसा लोक कल्याणा को अम्मलगन्न अम्म नेव इंद्र कीलाद्रि श्री महालक्ष्मी यागा घन निर्वहार दीपावली अम्मावास्य मुझे वे त्रयोदशि ना श्री महालक्ष्मी अर्चिस्ते सकल संपदलू वनगूरता भक्त प्रगाढ़ नमक वेद पंडित वेद मंत्रोच्चारण नम श्री महालक्ष्मी यागा जरपार भक्त महालक्ष्मी यागम्ल पागनी धरी तूर्पगोदावरी जिड़पल श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी आलयों में वार्षिक ब्रह्मोत्सव ध्वज अवरोहण तो घन इंद भाग में यागशाल विष्णु प्रधान सुदर्शन वेंकटेश्वर लक्ष्मी होम निर्वहित ब्रह्मोत्सव फल अग्निहोत्रु द्वारा परमात्म को अच्छी पूर्णाति समर्पार आई यागशाल पूजल नव कलशाल मूलमूर्ति आवाहन चार श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीनिवास श्री चक्रतावार पल्लकी कोलूती ऊरे गोदावरी तीरम वर्ची पवित्र द्रव्यल तो स्नपन तिमंजन चार भक्त गोविंदनाम स्मरण नम चक्रस्ना निर्वहार ब्रह्मोत्सव परसमाप्ता गुर्त आलयों में ध्वज अवरोहण घटा शास्त्रोक्त पूर्ति चितूर नीवा नदी समीप में निलव श्री कामाक्षी समेत अगस्तीश्वर स्वामी वारी आलयों में धन त्रयोदशि पूजल कन्वर स्वामी अम्मवार पल सुगंध द्रव्यल तो नमक चमक सहित रुद्राभिषेका जरपार अन नंदीश्वर की पंचामृत तो अभिषेक चार गरीक बिलव पत्र चामंत संपेगल तो चक्कर अलंक अष्टोत्र तो अर्चार कड़प लड्डी बजार श्री सोम सुंदरेश्वर स्वामी आलयों में प्रदोष पूजल जरगाई गणपति पूज चे सोम सुंदरेश्वर स्वामी वारी नंदीश्वर की एककाल अभिषेक चार पंचामृत परम द्रव्यल तो स्वामारी निर्वहित अभिषेक सेवल भक्त पागोनी परवशुल लिंगाष्टक बिलवाष्टक स्तोत्र पारायणाल तो भक्त स्वामी सीवं नव नारिंह क्षेत्र विलसी जगीत्य जिला धर्मपुरी श्री लक्ष्मी नृसींहस्वा वारी आलयों में धन त्रयोदशि पूजल वेक जरगाई प्रधान आलय श्री योगानंद लक्ष्मी नृसींहस्वा वारी आलय आवरण में अदाल मंटप स्वामी अम्मवारी सर्वांग शोभित अलंक कलश पूज गणपति पूज विश्वक्स आराधन संकल्प पूजल श्री लक्ष्मीदेवी की अभिषेक चेसी कुंकुमारचन जरपार धूपदीप नैवेद्या मंत्रपुष्प मंगल हतू समर्पार तिमल को तोली गड़प देवनी गड़प श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी वारी आलयों में गोदादेवी अम्मवारी अभिषेक जी अम्मवारी जन्म नक्षत्र पुब्बा पुरस्क पंचामृत परम द्रव्यल तो अभिषेक चार तरवा पट्ट वस्त्र चक्कर अलंक ग्रामोत्सव निर्वहार भक्त अम्मवारी दर्शन धरी अनपुर जि धर्मवर में श्री दुर्गम आलय प्रत्येक शोभ तो काीचक महर्षि को मेरे को अम्मवर आविर्भव पुण्य प्रदेश आलय विनके पुरातनम आलयों में आश्वयुज मसम मंगलवार सदर्भंग अम्मवारी विशेष आराधन जुर्गम्म तोभायमान अलंक धूपदीप नैवेद्या समर्पार 
భక్తులు ముగ్ధ మనోహరంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని చల్లని తల్లి కటాక్షించు అని మొక్కుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించిన తీరు ఆకట్టుకుంది అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్రం గ్రామం చెరువు కట్టపై నెలవైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆ స్వీజ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా రామభక్త హనుమాన్ కు ఉదయపూర్వమే అభిషేకాలు జరిపారు షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసిన తరువాత ఆకు పూజలు చేశారు అనంతరం చక్కగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు పాత బస్టాండ్ సమీపంలోని శ్రీ పాండురంగ స్వామి వారి ఆలయంలో ధన త్రయోదశి నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని ఐశ్వర్య లక్ష్మిగా అలంకరించి పూజలు చేశారు ఆపై అమ్మవారికి సహస్ర కలువ పుష్పార్చనను భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు విశాఖపట్నం మిథిలాపురిలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది విశేషంగా భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి కార్తికేయునికి కన్నుల పండుగగా జరిగిన పూజలను వీక్షించి తన్మయులయ్యారు ఉదయపూర్వమే షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసిన అర్చకులు శరవణ భవని సుందరంగా అలంకరించి నైవేద్యాలు అర్పించి హారతులు సమర్పించారు దీపావళి ఆ బాలగోపాలం ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే వెలుగుల సంబరం నరక చతుర్దశి దీపావళి పర్వదినాలను ప్రజలు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకోవడానికి సంసిద్దులయ్యారు పురాణ ప్రాశస్త్యంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక ఆహ్లాదాన్ని నింపుకున్న దీపావళి విశిష్టతపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం దీపావళి అంటే దీపాల వరుస అని అర్థం భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయంలో దీపారాధనకు ఎంతో విశిష్ట స్థానం ఉంది అందుకే పురాణాలలో దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ అని స్థుతించారు అంతేకాదు దీపాన్ని మంగళకరమైన లక్ష్మీదేవి తేజోరూపంగా భావిస్తారు భక్తులు ఇంతటి దివ్యమైన మధురానుభూతిని మన ముంగిళ్లలో నింపి అడుగడుగున ఆధ్యాత్మిక శోభను విస్తరింపచేసే వెలుగుల పర్వదినం దీపావళి చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరూ ఎంతో ఉత్సుకతో ఎదురుచూసే దీపావళి పండుగ వెనుక ఆసక్తికర పురాణ గాథ ఉంది ద్వాపర యుగంలో భూదేవి అంశ అయిన సత్యభామాదేవి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో కలిసి నరకాసురుడనే రాక్షసుడిని వధించి లోకాన్ని కాపాడింది చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా ఆనాడు ప్రజలందరూ తమ ఇళ్లలో దీపాలను వెలిగించి శ్రీకృష్ణ సత్యభామలకు స్వాగతం పలికి సంబరాలు చేసుకున్నారు ఇదిలా ఉంటే నరకాసుర వధ ద్వారా పరమాత్మ మనలోని చీకటి అనే అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలి జ్ఞానం అనే దీపకాంతులను వెలిగించే ఓ ఆధ్యాత్మిక భావనని దీపావళి పర్వదినంగా భావించాలి అనే పరమార్థం బోధపడుతుంది అలా ద్వాపర యుగం నుంచి జనులందరూ ఏటా ఆశ్వయుజ మాసం అమావాస్య రోజు దీపావళిని సంప్రదాయంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఇక దీపావళి ముందు రోజున అంటే నరక చతుర్దశి రోజు తెల్లవారుజామునే అభ్యంగన స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు ధరించి ఇంటిల్లి పాది పిండి వంటలను వండుకుని భగవదారాధన చేయడం సత్సంప్రదాయం అలాగే దీపావళి రోజు సాయం సంధ్య సమయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని దీపారాధనతో పూజించి ఆత్మీయులతో కలిసి సంబరాలను చేసుకోవడం ఆనవాయితీ ఇక ఈ దీపావళి సంబరాలలో భాగంగా పిల్ల పెద్ద ఎంతో ఆసక్తిగా కాల్చే బాణ సంచ వల్ల చలికాలంలో ఉత్పన్నమయ్యే క్రిమికీటకాలు నశించి అనారోగ్య బాధలు తొలగిపోతాయి ఇన్ని విశిష్టతలను పదిలపరుచుకున్న దీపావళి పండుగకు అనుబంధంగా యమ ద్వితీయ భగిని హస్త భోజనం పర్వదినాలను కూడా ప్రజలు శాస్త్ర ప్రకారం జరుపుకుంటారు యమ ద్వితీయ నాడు పితృదేవతలకు దారి చూపే విధంగా దీపాల వరుసను భక్తి శ్రద్ధలతో వెలిగిస్తారు అదేవిధంగా భగిని హస్త భోజనం రోజు మగవారు తమ అక్క చెల్లెల్ల ఇంట భోజనం చేయడం వల్ల అపమృత్యు భయం తొలగిపోతుందని ఐతిహ్యం మొత్తానికి అమావాస్య రోజు వచ్చే పున్నమిలాగా గాఢాంధకారంలో ఉన్న వినీల ఆకాశంలో రంగురంగుల వర్ణాలతో వెలుగులు పంచే దీపావళి పర్వదినం అటు ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఇటు ఆహ్లాదాన్ని కూడా నిండుగా పంచుతూ భావితరాలకు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలపై మక్కువను పెంచుతూ అందరూ ఆనందించే మహాపర్వదినంగా భాసిల్లుతోంది
భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలను ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుమలలోని శ్రీవారి లడ్డూ పోటులో నిరుపయోగంగా ఉన్న స్థలాన్ని గుర్తించి వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చి లడ్డూల తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు అన్నారు మంగళవారం అన్నమయ్య భవన్ లో ఆయన వివిధ విభాగాల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించడమే లక్ష్యంగా టీటీడీలోని ఆయా విభాగాలు అధ్యయనం చేసి అవసరమైన చర్యలకు నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించారు వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పారదర్శకంగా గదులను కేటాయించాలన్నారు టీడీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశాల మేరకు ఎఫ్ఎంఎస్ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి వీలుగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో దోష పరిహారార్థం మూడు రోజుల పాటు పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహించారు చివరి రోజైన మంగళవారం రాత్రి ఆలయంలోని యాగశాలలో అర్చక స్వాములు పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశాక హోమాలను జరిపి శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణావతి సమర్పించారు అంతకుముందు కళ్యాణ వెంకన్న తిరుచి సేవ జరిగింది ఆలయ ఆవరణలోని అలంకార మంటపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని వేంచేవు చేసి సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించారు తరువాత తిరుచిపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు భక్త వరదాయని బాలపోలేరమ్మ ఆలయం భక్తుల భక్తి భావనలతో ఆధ్యాత్మిక సుగంధాలను వెదజల్లింది సౌభాగ్యప్రదాయని అనుగ్రహానికి పాత్రులైన భక్తులు ఆధ్యాత్మిక ఆనంద పరవసులయ్యారు కడపలో కొలువైన శ్రీ బాలపోలేరమ్మ ఆలయంలో ధన త్రయోదశిని ఘనంగా నిర్వహించారు ఐదు వందల శ్రీ లక్ష్మీ యంత్రాలకు పదహారు వారాల పాటు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు ధన త్రయోదశి రోజున బాలపోలేరమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి మంగళహారతి మంత్రపుష్పం సమర్పించారు భక్తులు సారైన శిరస్సున ధరించి పురవీధుల్లో ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి సమర్పించారు అర్చకులు భక్తులకు నిమ్మకాయ కుంకుమను ప్రసాదంగా అందించారు విశాఖ మహానగరం ఎంవీపీ కాలనీలోని ఆలయాల సముదాయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సన్నిధి భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది హరోం హర స్మరణలతో మార్మోగింది ఆస్వీయ జమాసం మంగళవారం రోజున పంచామృతాలతో స్వామివారికి నిర్వహించిన అభిషేకాన్ని తిలకించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు మూలమూర్తులను సకల ఆభరణాలు వీరులతో అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అలాగే ఆలయంలో నిలవైన శ్రీ గణనాథుడు పుష్ప శోభితంగా భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను సంరక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ కు పది లక్షల విరాళం సమకూరింది తెలంగాణ రాష్ట్రం సూర్యాపేటకు చెందిన యాదవ్ ఉమామహేశ్వరి వేణు దంపతులు పది లక్షల విరాళాన్ని చెక్కు రూపంలో తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజుకు అందించారు 
ఆశ్వీ జమాస మంగళవారం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులైనాయి నామ భక్త హనుమాన్ను సేవించి భక్తులు పునీతులయ్యారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి తమలపాకుల అర్చన జరిగింది భక్తాగ్రేసరుడికి అష్టోత్తర శతనామాల సహితంగా సింధూరార్చన జరిపారు వెండి కవచ ధారణ చేసి పూలమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో నెలవైన శ్రీ నాగలింగేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో ఆంజనేయ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం నిర్వహించిన తర్వాత తులసీమాలలు పూలమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి అర్చించి హారతులిచ్చారు మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని పాత బస్టాండ్లో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఆకు పూజలు జరిగాయి శ్వేతవర్ణ శోభితంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి నిర్వహించిన పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని తరించారు సకల సౌభాగ్య ప్రదాయిని ఇష్టకామ్య దేవతగా వరాలు కురిపిస్తున్న చల్లని తల్లికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు ధన త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని పలు అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని మండలం లోవ క్షేత్రంలో నిలవైన శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో ఆశ్వైజ మాస పూజలు విశేషంగా జరిగాయి మర్రి చెట్టులో నిలవైన చల్లని తల్లికి భక్తులు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు జరుపుకున్నారు అమ్మవారి కృపా కటాక్షానికి పాత్రులయ్యారు విశాఖ శివారు ప్రాంతంలో నిలవైన శ్రీ అష్టలక్ష్మీ సమేత శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో ధనత్రయోదశిని వేడుకగా జరుపుకున్నారు లక్ష్మీ నారాయణుడి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విలసిల్లుతున్న అమ్మవారికి విశేషంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలతో ధనలక్ష్మిగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారికి భక్తులు ప్రణమిల్లారు కరీంనగర్లో భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ యజ్ఞవరాహ స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున చక్రస్నాన మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను చక్రతాల్వార్ను స్నాన పీఠంపై కొలువు తీర్చి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించాక వేద పండితులు అర్చకులు చక్రతాల్వార్ కు శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నానం నిర్వహించారు ఆ పవిత్ర జలాలను భక్తులపై సంప్రోక్షణ చేశారు ఇక తెలంగాణ రాష్టం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వేద విద్యా మహాసభలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవైవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ వేద విద్యా మహాసభల సందర్భంగా వేద విద్యార్థులు శోభాయాత్ర నిర్వహించారు మహాసభల చిత్రపటాన్ని వేద విద్యార్థులు పురవిధుల్లు ఊరేగించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో నిలవైన శ్రీ నాగలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ముందుగా ఆలయంలో నిలవైన గణనాథుణ్ణి అర్చించారు తరువాత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి తులసి మాలలతో అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు శ్రీకాకుళంలో కొలువైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం జరిగింది ఆశ్వీజ మాసంలో లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ శ్రీరామచంద్రమూర్తి సన్నిధిలో విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం జరిగింది చివరి రోజున నూట ఎనిమిది మంది దంపతులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి సేవలు తరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం వేణుగాన కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకి చెందిన రాజ్ కమల్ వేణువుతో పలికించిన రాగాలు భక్తులను విశేషంగా అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది 
అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ్య